ஏன் நான் மற்ற நடிகர்கள் அரசியலை விட அண்ணன் கமலஹாசனுடைய அரசியலை கொஞ்சம் ஒத்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா நடிகர்களுமே தங்களுடைய திரைப்படங்களை பார்ப்பதற்காக ரசிகர்களை வைத்திருக்கிறார்களே தவிர மாணவர்கள் அரசியலுக்கு வரக்கூடாது என்று சொல்பவர்களுக்கு மத்தியில் மாணவர்கள் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று அரசியலை விதைக்கின்றவராக நான் பார்க்கிறேன் ஒரு பக்கம் ஆட்சியாளர்கள் மதுக்கடைகளை திறந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நூலகங்களை திறக்கின்ற ஒரு நடிகராக உங்களை நான் பார்க்கிறேன் அந்த அரசியல் தான் உங்க பின்னாடி என்னை பார்க்க வைக்குது உற்றுக்கு நோக்க வைக்குது இங்கே பேசும் பொழுது அண்ணன் சொன்னாங்க கல்லூரி விழாக்கள்ல இப்ப பேசுவதற்கு அரசாங்கம் தடை விதித்திருக்கிறதுன்னு சொல்றி மாணவ இளைஞர்கள் ஒன்றை நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பெரும்பான்மையான கல்லூரி விழாக்களுக்கு போகும் பொழுது நான் யாருக்கு சார் ஓட்டு போடுறது யாரை சார் ஃபாலோ பண்ணுறது யார் பின்னாடி போகிறதுன்ற ஒரு குழப்பத்தில் மாணவர்கள் இருக்காங்க இளைஞர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் எளிதாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அரசாங்கம் ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது யாரையெல்லாம் கல்லூரி விழாக்களில் பேசக்கூடாது என்று சொல்கிறார்களோ அவர்கள் தான் உங்களுடைய நாளைய தலைவர்கள் என்று நீங்களே உற்று நோக்கிங்க சீமானுக்கு கல்லூரி விழாவில் பேச தடை ஐயா சகாயம் அவர்களுக்கு கல்லூரி விழாவில் பேச தடை இப்பொழுது அந்த வரிசையில் அண்ணன் கமலஹாசன் அவர்களுக்கும் தடை இந்த தடைகளை எல்லாம் உடைத்து இவர்களை நாளை தலைவர்களாக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்ககிட்ட இருக்கின்றத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்ப கேள்வி என்னன்னா என்கிட்ட கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க நீங்க நான் காந்தியாகவே மாறி வந்து நிக்கிறேன்னு அரசியலுக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க காந்தி ஆகிட்டா உங்களை கொண்டு வாங்களே சார் என்ன சார் செய்வீங்க நீங்க நானா சாகிறதுக்கு பதில அவன் தான் செய்யணும் அந்த வேலையை அந்த வேலை கூட செய்ய மாட்டாங்களா செய்யட்டும் நான் என்ன சொல்ல காந்தியாக மாறுவது என்பதில் ஒரு அகந்தை துணி தெரிந்தால் அதை நீங்கள் அர்த்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் காந்தியாக மாறுவது என்பது வந்து ஏதோ எட்டாத உயரத்தில் நாம் வைத்ததுக்கு காரணம் அவரை மகாத்மா வாக்கினதனால் தான் மனிதனாக பாருங்கள் அது மனித சாத்தியம் என்னால் முடியும் என்றால் தம்பி ஒன்னாலும் முடியும் சகோதரி ஒன்னாலும் முடியும் மகளே மகனே உங்களால் முடியும் சோ காந்தி நம் கை கெட்டாத ஏதோ தேவதை காலில் ரக்கை கொட்டி கொண்டிருந்த ஒரு மனிதர் என்று நினைக்காதீர்கள் அவர் குஜராத்தி கூட இல்ல மனிதர் அவ்வளவுதான் அதுவாக நான் மாற நினைக்கிறேன் என்று சொல்வதில் கர்வம் இல்லை என் விலாசம் என்னுடைய பயணத்தின் பயணத்தின் எல்லை எங்கே இருக்கிறது என்பதை சொல்லுகிறேன் போற வழியில் எல்லாருக்கும் மயானம் தான் அல்ல அதற்கு முன்னால் ஒரு தகுதியை அடைந்து விட்டு அங்கே போக வேண்டும் மூச்சு நின்றது போய் சேர்ந்தேன் என்று இருப்பதை விட புரிந்து கொண்டேன் போய் சேர்ந்தேன் என்று இருப்பது தான் நல்லது காந்தி ஆகிட்டா கொண்டுருவாங்களே அப்படிங்கிறாங்க வேற காந்தி வந்துட்டு போகிறாங்க அது நடந்துகிட்டே இருக்கும் அது கொல்ல கொல்ல துளிர்விடும் இது எந்த வாழை தோட்டம் இதெல்லாம் அழிக்க முடியாது எத்தனை புயல் வந்தாலும் மறுபடி தொழில் தரும் அந்த வாழை தோட்டமாக நான் உங்கள் வாழையடி வாழையாக நான் உங்களை பார்க்கிறேன் இதில் எத்தனை காந்தி உழைந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியாது தேடி கண்டுபிடித்து எடுங்கள் கொண்டு வாருங்கள் உங்கள் பணியில் வாழ்வதுதான் இனி வாழ்க்கை அப்போ சினிமாலாம் நடிக்க மாட்டீங்களா நடிப்பேன் தான் என்ன கேட்பாங்க ஓஹோ அப்ப நீ பகுதி நேர அரசியல்வாதி முழு நேர அரசியல்வாதி அல்ல அப்படிம்பாங்க நான் கேட்கற முழு நேர அரசியல்வாதி என்றால் என்ன நாங்கள் எல்லாம் கிராம பஞ்சாயத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம் அங்க போய் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் உட்காடுறோம் நாங்கள்லாம் பகுதி நேர அரசியல்வாதி அங்க நியாயமாய் போக வேண்டியவர்கள் எங்கேயோ ரிசார்ட்ல ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க யாரை பார்த்து கேட்கிறீர்கள் நீங்கள் முழு நேர அரசியல்வாதியா என்று இப்பொழுது ஒரு போட்டோ காட்டினே அவர் எம்எல்ஏ எம்ஜிஆர் என்று போட்டு எத்தனை படங்களில் நீங்கள் டைட்டில் பார்த்திருப்பீர்கள் தலைப்பு பார்த்திருப்பீர்கள் அவர் அவர் என்ன பகுதி நேர அரசியல்வாதியா 
അവർ തനക്കാണ് വാഴ്വാധാരത്തെ തേടിക്കൊണ്ടാർ അതിനാൽ താൻ കണക്ക് കേൾക്ക മുടിന്ത ധൈര്യം മുടിന്തത് അന്ത ധൈര്യം ഇരുന്നത് ആകെ എന്നെ പാർത്ത് ഇനി ആരും നിങ്ങൾ മുഴു നേര അറസ്യൽവാദിയാ എന്ന് കേൾവി കേൾക്കാതെ നാൻ മുഴു നേര അറസ്യൽവാദി നിങ്ങൾ ഇന്ത് മുഴു നേര അറസ്യൽവാദി എനക്ക് വേറെ തൊഴിൽ കിടയാതെ എന്ന് சொல்வவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் எனக்கு எட்டணா கொடுக்க போது நான் உங்களுக்கு வேலை செய்றேன் ஒரு ரூபா கொடுங்க போது உங்களுக்கு வேலை செய்றேன்னு சொன்னவங்க போரா கசானாவை காலி செய்தவர்கள் அண்ணாவுக்கு இருந்த அன்பு தைரியம் நோக்கு எம்ஜிஆருக்கு இருந்த நோக்கு பின் எங்கே போயிற்று அந்த நோக்கு அதுதான் உங்களை இன்றும் உங்கள் மனதில் அவர்களை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது அந்த நோக்கம் நேர்மையான நோக்கம் அது என்ன டைலாக் விட்டாலும் என்ன அதிரடி பேச்சு பேசினாலும் மனதில் உண்மையான நோக்கம் என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நோக்கத்தை நீங்கள் இங்கே உணர்ந்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கம் விஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் தமிழகத்திற்கான அந்த ஒரு ஒரு விஷன் அதை வைத்துக் கொண்டு இங்கே வந்திருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கும் அது தென்பட வேண்டும் அப்படி அது உங்களுக்கு தென்பட்டால் கண்டிப்பாய் நாளை நமதே ஒவ்வொரு லெவல்லையும் எவ்ரி மேன் ஹாஸ் எஸ் ப்ரைஸ் என்று சொல்வார்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு வேலை உண்டு என்று நம்புவது தான் வியாபாரியின் சிந்தனை ஆனால் எல்லாருக்கையும் விலை பேசிட முடியாது என்னையும் விலை பேசி தோற்றிருக்கிறார்கள் அந்த கதை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் சிலருக்கு சிலர் மறந்திருக்கலாம் ஆனால் நான் மறக்கவில்லை நான் விலை போகவில்லை அதனால் தான் இங்க தைரியமா மாறு தட்டி உங்களுக்கு முன்னால் பேச முடிகிறது என்னால் நீங்க என்னங்க நிறைய சொத்து சேர்த்து இருக்கலாமே என்று கொஞ்சம் அந்த விஷயத்துல தான் நீங்க கொஞ்சம் கோட்டை விட்டுட்டீங்க அப்படி சொன்னவர்களை நான் எள்ளி நகைப்பதை என்று வேற என்ன செய்ய முடியும் என் சொத்து இங்க இருக்கிறது பாருங்கள் என்னை ஏழையாக ஆக்கவே முடியாது 